Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at samahan mo ninyo ako sa pagbasa sa ating pong batayang teksto sa ating uh, mensahe sa namin ito na matatagpuan po sa lumang tipan, saklat ng mga awit, kabanata, siyong na po, at talata labing dalawa na ganito ang sinasabi. Yamang itong buhay namin na iklilan sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumuro. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkalinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos, makapangarihan at takila sa lahat. Sa gabing ito, kami ay muling nagpapasalamat sa pagkatinipon mo kami sa aming mga tahanan sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Upang ibukod tangi ang gabing ito para sa pagninilay-nilay pagpapalakas ng ating buhay spiritual at pagpapalalim ng ating buhay pananampalataya at buhay pananami. Samahan na wa kami, Panginoon, sa aming pakikinig na iyong mensahe. Na wa kayong bala na Espiritu ang siyang manaan sa amin at magbiya sa amin. Ituro mo na wa sa aming Panginoon ang mga nais mo ipahayag sa amin. Buksan mo na wa ang aming mga puso at isipan upang maituon ang aming mga pansin sa iyo lamang at sa mga salita mo na siyang nais mo ipahayag sa amin. Nawa Panginoon ang mga salita ng buhay ay nagbigay sa amin ng hamon at inspirasyon upang kami muli makapagpatuloy sa aming buhay ang nagpapag. O Diyos, nawa pagpalain mo ang aming gawain sa kami ito at naway samahan mo kami at patuloy na gabayan sa isang panang na gawain na ito. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming panalangin sa taming pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagintas. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong mga tahanan. Natipon po tayong muli dahil kailangan natin ng encouragement sa midweek na ito, uh, kalagitnaan ng uh, buong isang linggo, upang tayo ay muli mabigyan ng lakas at tatag ng marap sa mga day-to-day -day routine natin at sa mga hamon na ating kinakahal. Binukod tangi ang gabi ito upang muli tayong magpalakas at magpalalim na ating buhay pananangin. Nawa po ang refleksyon po natin sa gabi ito ay magdulot sa inyo ng panibagong at sa ating lahat po ng panibagong lakas at pag-asa. Ang mensahe po natin sa gabi ito mga kapatid ay pinamagatan ko, Life is hard but God is good. Tayo pong lahat ay humaharap sa buhay na puno ng kahirapan. Pakikipaglaban sa bawat araw at pakikibaka sa lahat ng ating mga hamon ng buhay. Sino po sa ating mga kapatid ang nakapanood ng movie na pinamagatang Courage Under Fire? About 24 or 23 years ago, ito po ay naipalabas. Maari po natin panoorin kung hindi pa po natin ito napapanood. Isa pong napahagandang movie. Ito po ay isang American war film directed by Edward Zweck. Starring po dito si Denzel Washington at si Meg Ryan. Ang plan po ng movie na ito ay upang i-demonstrate ang iba't ibang uh, pagtugon ng mga tao kapag naharap sila sa masama at mahirap na situation. Ang pagkakatulad po ng mga taong ito, lahat sila ay mayroong military training pero spirit sa paglilingkod, may paniniwala at may mga aspirations. Ngunit kung sila po ay napapalagay sa under pressure, ay iba sa kanila ay hindi marunong mag-handle sa situation. In connection po sa ating buhay sa ngayon, sa kasalukuyan na pandemya na ating kinakaharap, lahat po tayo humaharap sa mahirap na kalagayan ng buhay, nasa under pressure tayo, tayo pong lahat ay nasa labanan at tayong lahat ay nakikipaglaman. Mayroon pong ilang mga katanungan sa atin na maaaring naglalaro sa ating mga isipan habang dumadaan po tayo sa mga sa pandaidiyang crisis na ito. Anong karakter kaya ang lumalabas at mayroon tayo habang hinaharap natin ang kahirapan ng pandemya COVID-19? Can we equip, equip ourselves Can we equip ourselves to stand firm when we face adversity, difficulties, and struggles? 
is there are way to be better protected as we go through life. And during the midst of a global pandemic, napakahalaga po na iset natin ang ating mga paningin sa ating hinaharap sa kabila po ng kawalang kasiguruhan. Kahit na pinupukaw nito ang ating mga emotions upang magkaroon tayo ng takot at balisa. Ito po ay isang pananangin ng salmista o ng mga awit ang tekstong ito. Kung babasahin po natin yung kabuang chapter ng awit 19, nagpapahayag po ito na kung saan sa panahon ng kahirapan ng buhay at trying times, hinihimok na magkaroon ng hangarin para sa karunungan panan at magkaroon ng pananaw o perspektiba, which involves honest reflections patungkol sa buhay at ang malupit ng mga pangyayari at yung pagsusumamo natin sa Diyos upang tayo ay tulungan. Ito yung uh, nais na ipahayag ng salamista o ng mga awit na gumawa ko nila. Na siyang nakararanas ng mga afflictions. Marami ang mga nakababahala ng mga pangyayari ko sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa pandemya ang ating kinakahala, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho. Sa ating bansa na riyan po ang massive corruptions. Marami rin pong suicide if, uh, among students dahil po sa mga modules, dahil sa mga online classes. Kahirapan po ng modules at online classes. Malaking psychological effect at trauma sa lahat ng mga tao. Sa ibang bansa po may mga medical doctors and medical teams na nagpapakamatay dahil sa pandemya. Ito po ay dahilan na rin sa marami sa kanila ang namamatay at nagkakasakit. At ang fear nila ay napakalaki. Overloaded na mga doctors at medical teams sapagat sila ang mga frontliners na nakikipaglaban para sa mga pasyente. Nagre-require ito ng high protection na hindi naman lahat ay maiibigan. May mga disrupt disruption of medical supplies and fears, yung mga fears na higit na napagtutuunan ng pansin ang mga COVID patients kaysa mga ibang health problems ng mga tao to the extent na namamatay ng pasyente na kung saan, saan pang hospital ito dinadala. Hanggang sa hindi na ito nalalapatan ng gamot upang sana ay may salba ang buhay. Sa ekonomiya, there are disruptions of supply chain products. Sira na ang web chain dahil may mga kakulangan na sa mga pag-produce ng mga pangailangan ng tao. Poor cash flow sa market. Sa social naman, marami ang nakakansel mga activities at big events. Social distancing para sa mga peers, kaibigan natin, kapamilya, katrabaho, kasama sa iglesia. Marami na ang mga nawawala ng trabaho. Marami ang mga nagugutong. Marami ang nagtitiis. Marami na ang mga nawawala sa atin. Imagine po natin na sa panahon ng pandemya, marami para tayong mga preso. Para tayong nakakulong sa hawla. Para tayong mga ibo na nasa hawla. May limitasyon sa lahat ng pagkilos at gusto natin gawin. Hindi mamit ang mga mahal natin sa buhay na malalayo. Although ngayon po ay pinapayagan ng maglakbay sa mga provinces, pero pagdadalaw ka sa iyong pamilya, kailangan dumaan ka pa rin sa proseso at mga protocols. May quarantine pa ng ilang days. Ngayon din, sa pagbabalik natin sa ating mga sariling tahan. Ang mga bata walang kalaya ang lumabas at maglaro upang i-enjoy sana yung buhay habang sila yung malaki. Gusto kong hiramin ang sinabi ko ni Kiel. Sabi niya, lolo na ako, hindi, magiging lolo na ako, hindi pa rin ako pwedeng lumabas. May COVID pa rin. Trauma po ito sa mga anak na maliliit na nasa speed sila ng kanilang growing up. At hindi po ito ang normal na ating we are living like prisoners, prisoners of pandemic COVID-19. And COVID-19 led us to the reality that we have no control. Para malinaw o maging maaling tayo bilang mga tao, ginagawa natin bisa ang ating mga sarili sa maghapon. Ang iba naman, tuputulog na lang maghapon. O ang pamamaraan ay kakain ng kakain. O hindi na matutulog. Hindi na rin kakain. Minsan, ito po yung escape goat ng bawat isa para hindi maisip ang pandemya. 
Lahat po ay gumagawa ng pamamaraan upang makakop up sa bawat araw. Napagod ka na sa maghapon, pagtulog mo, balik ulit sa sitwasyon na hindi ka makaalpas. All of us are troubled by the circumstances around us. And as the psalmist reminds us, we too need perspective. The pressure of unusual circumstances, the sudden changes in our daily routines. At sa panahon po ng pandemya, ang iba'y nag-develop din yung mga bagong skills nila na alam nila'y wala sila nito. Yung iba na hindi marunong magluto, natututong magluto at ito'y ginagawa na rin negosyo. Ang mga hindi mahilig maghalaman, nakikiusap, nakikigaya na rin at nakakahiligan. May mga natututong manahi, natututong mag-business, humaharap, humahanap ng iba't ibang pamamaraan ng mga tao upang maaliw ang sarili. Umaawit, nanonood ng TV, ng movies, nagdo-drawing, at iba't iba pang mga uh, ginagawa ng mga tao sa panahon po ng pandemya. At sa panahon din po ng pandemya, natututo tayo mag-reflect at inire-realign ang ating mga kaisipan, ang ating mga trabaho toward both the realities of us and the poor process of the God we serve. Sa panahon po ng pandemya, natututo tayong harapin ang ating mga pagkatao tungkol sa ating mga kalusugan, facing fears about our health. To gain a wise perspective, kailangan nating harapin ang ating mga kinakatakutan. Sabi nga po, fears can be healthy or exaggerated and sometimes paralyzing. Nagiging healthy po ito kung meron tayong tamang perspektiba, gagamitin natin sa tamang karunungan. Pero kapag ito'y hindi, ito'y makakapagparalisa sa atin at makapagdudulot sa atin na hindi mabuti ang ating mga pagkatakot. But fear can promote fit kung mayroon tayong wise na perspective. Nangangailangan ng karunungan upang ma-admit natin na mayroong mga dangers sa ating kapaligiran. Alalahanin po natin na kahit niluwagan ng lahat, may pandemya pa rin. Hindi pa rin ito nawawala. So we need to be cautious. We need to be properly and carefully respected and it takes wisdom upang makita natin ang katotohanan ito sa ating buhay sa ngayon upang hindi natin ito ipaglalang bahay. Ang mga leaders po ng ating lipunan We we'll don't have all the answers sa ating mga tanong at gustong mga mangyari. Pero tayo po ay umaasa dahil may Diyos na mabuti. May Diyos na nagsususpina sa atin at tinutulungan tayo makakop up at makapag-move on sa bawat araw. Ang ating mga leaders po ay nakakamali rin sila. May mga decisions na hindi naayon sa atin at hindi tama sa atin sa ating pagtingin, kung maaaring talagang hindi nakikita at napapag-aralang mabuti ang mga bawat desisyon. Kung maaaring ang bawat desisyon ay mayroong self-interest. Hindi nakapagbibigay benefit para sa lahat. Ngunit sa kabila ng ito, mga kapatid, tayo po ay makipag-cooperate sa mga dapat tama at makatawangan. Working earnestly at ipanalangin sila. Dahil circumstances change dramatically from day to day. So we must act based upon the best information na may nang tayo. Sapagat lahat po tayo ay mayroong responsibilidad sa isa't isa. Sa ating kahanan, sa ating mga trabaho at tungkulin, sa ating iglesia, sa komunidad, sa lipo ng ating ginagalawan at sa mundo ipinagkatiwala sa atin ng ating tanong. And we need to admit to certain specific fears. Fears that relate to life and death. Kaya kung napakaganda ng sinasabi ng ating matayang teksto, teach us to number our days. Teach us the shortness of life that we, we may gain wisdom of heart. Turuan mo kami kung gaano kaitli ang buhay 
sa daigdig na ito upang magkaroon ng karunungan na siyang magigiyas sa atin sa bawat araw na ating maglalap. The virus that plagues the world is real, mga kapatid. For many people, it is life-threatening and for all of us, it is a life-threatening prospect. All of us know that our, there are basic health practices and health protocols we must seriously follow kung natin ipagwalang bahala, not only for ourselves, but on behalf of others. We must be alert to the safety needs of those around us. Ang mga walang karamdaman, ang mga able, ang mga available, may kakayanan, may marapat na tumunan. Maging willing tayo na magbahagi to share the burdens that others feel. Pay attention to each other. Advise one another. Check on one another. And serve one another. Ito pa yung hamon sa ating pananampalataya bilang mga tagasunod at alagad ng Diyos. Marami na po ang mapapagod sa atin. Napapagod na rin tayong matakot sa lahat ng ito. Napapagod na rin tayo sa pag-iisip. Marami na ang napapagod sa mga pag-aaral sa modules and online classes. Kaya marami ang mga nagpapakamatay ng mga estudyante. Napapagod na din ang mga guro, lalo na sa makabawang pagtuturo sa ngayon na hindi lahat ay teki sa computer world. Lahat ay nag-aaral, lahat ay nagsusumika, papag-aralan, maging kami man po ng mga pastors. Hindi rin po teki sa computer world, pero kailangan namin pagsumikapan. Kailangan gawin ng bawat isa ang kanilang tungkulin sinumpaan. Marami na rin tao ang magagalit at napapagod sa ganap ang kawalan ng katanungan. Kahirapan, kagutuman, napapagod dahil sa taas ng level ng patid, stress, depression, at anxieties. Intense emotions were replaced, burnt out. Nakaramdam na tayo ng compassion fatigue. Nawawalan na ng gana ang maraming tao. We are all grieving because of trauma. Marami na ang nawawala sa ating buhay. Marami tayong dreams na parang hindi na magkaroon ng reality sa pamilya, sa individual na pangarap, sa trabaho, sa iglesia, sa mga anak, sa panahon ng pandemya nito. Lahat tayo ay broken dreamers. Tunay na napakahirap ng buhay. Kailan kaya tayo magkakaroon ng healing sa lahat ng ito? Where do we start the healing process? How does our faith or spirituality sustain us in this time of pandemic? Ngunit may paalaala po sa ating mga kapatid. Tayo bilang mga mana ng palataya kay Kristo na siyang nabuhay, nagtagumpay sa tibo ng kamatayan. Siya ay nabuhay na mabuli. Tayo po mga kapatid ay mga taong mayroong pag-asa people of God. We must face these days of fear and testing sa pamamagitan ng renewed worship, rededicated service natin, pagkalinga sa ating kapwa, friendship, work, at pag-ibig. We must be alert to the stranger among us, and we must love one another to be kind to one another as God in Christ has been merciful to us. Patuloy din po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya lamang nagmumula ang ating kalakasan. Mula sa Isaiah chapter 26, verse 4. Lumakad po tayo at magpatuloy tayo bilang mga tao mayroong pag-asa. Hindi nawawalang kabuluhan ang ating pag-asa pagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay nagbigay ng pag-asa para sa lahat. He is worthy of our trust. And He can aid us in conquering our fears. Sabi nga po niya sa John 16.33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundo ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtalumpayan ko na ang sanyo. Let us commune with God to renew our mind, 
body and spirit. Look for uplifting moments to help uplift others. Dahil dyan po nagsisimula yung feeling natin. Recognize the importance of our contributions in the world. Find out what's meaningful in our lives and live it up. All of us have a responsibility to contribute to a greater good. This pandemic will pass. And tomorrow will be better. If we practice tomorrow what we have learned and practiced today. To be more united, to be more in solidarity with those who suffer. To be deeply aware of the fragility of our life. And to respect the life of all. Yes, life is hard. That is given, mga kapatid. But God is good. Kumapit tayo sa Diyos na pag-asa. Magtiwala tayo sa Kanya na siyang may hawak na ating buhay. Tanging siya lamang ang ating maasahan. Tanging siya lamang ang makapagliligtas sa atin at makakapag-amun sa atin at makapagbibigay sa atin ng kalayaan sa tanitala ng COVID-19. Be at peace tayong lahat, mga kapatid. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon ng pag-asa Panginoon na siyang pinagmumula ng aming palakasan Katataga Panginoon na siyang nagsususkina sa amin sa kabila na ang buhay ay mahirap sa daigdig na ito Panginoon kami nagpapasalamat na ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayan Diyos na buhay na siyang walang mumpay na kumikilos sa aming mga buhay at sa buong sanglit. Nalangin namin, Panginoon, na muli sa aming mga narinig na mensahe ng buhay, kami ay muling nahamon, nabigyan inspirasyon, na patatag na panibago ang aming pagtanaw, na panibago ang aming spirito, ng aming mga puso at ng aming mga isip. Tumo o Diyos, sa masigit pa na pagpapatatag ng aming pananampalataya at masigit pang malalim na diwa ng paglilingko. Sa mga nawa kami, Panginoon, ang aming kalagayan sa ngayon ay isang realidad na raranasan namin lahat. Ito, Panginoon, ay maraming idinudulot sa bawat isa sa amin na kahirapan. Ngunit kami umaasa na ikaw ang laging kaagapay at kasama namin sa aming buhay, hindi mo kami iniiwan at pinababayan. Sa mahanawa kami, Panginoon, at namin banal na Espiritu ang siyang patuloy na kuminos sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami palakasin at patatagin. Sa bawat araw, Panginoon, ilift up mo nawa ang aming mga Espiritu, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan at tamang perspektiba at pagtanaw sa lahat ng mga kaganapan sa aming kapaligiran upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kamungan sa bawat araw. Nakita namin ang nais mong ipahayag sa amin na sa kabila ng mga masasama at hindi mabuting pangyayari ay mayroon pa rin mabuting dulot sa amin. Nakita namin ang iyong kabutihan. Nakita namin ang iyong karunungan na kumikilos para sa amin upang kami, Panginoon, ay matuto, matuto at patuloy na tumatagpa sa aming mga buhay. Matuto makipaglaban sa mga hamon ng buhay at matuto tumindig maging sa kanila ng maraming mga pagsunong at bagyo sa buhay. Panginoon namin, Diyos, ikaw at munawa sa iyong mga anak ang pagpapala at kakayapan. Sa mga nawa kami sa aming pansamantalang pamamahin, Igaw at nawa sa amin, Panginoon, ang kapayapaan na nagubuhat sa iyo. At naway magpapanibago ang aming mga kalakasan na wala sa buong mga hapon. Maristore ang aming mga help, Panginoon. Ato Diyos, igaw at nawa sa iyong mga anak ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong kabangin ko. At ngayon ang walang hanggang pagpapala, ang kalakasan at kapangyarihan buhat sa aking Panginoong Diyos na maliligay. Ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas buhat sa ating Panginoong Isa Kristo at ang walang humpay na pagkasi ng kanyang banal na espiritu at pamamatnubay at pag-iingat 
ay gawad nawa sa inyong lahat mula ngayon at magpakailat na. Amen. Muli mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat and good night.